హ్యాకింగ్ అంటే ఏంటి హ్యాకర్స్ ఎన్ని రకాలు ఈ విషయాన్ని ముందు వీడియోలో తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియోలో హ్యాకర్స్ మనల్ని ఎలా హ్యాక్ చేస్తారు వాళ్ళు మనల్ని హ్యాక్ చేయడానికి ఎలాంటి పద్ధతులను వాడుతారో తెలుసుకుందాం ఇంకెందుకు ఆలస్యం ముందుకెళ్దాం అయితే ఈరోజు మనం హ్యాకర్స్ ఎక్కువగా వాడే ఐదు హ్యాకింగ్ పద్ధతుల గురించి తెలుసుకుందాం కీ లాగర్స్ కీ లాగర్ అంటే హ్యాకర్స్ దీన్ని ఎదుటి వ్యక్తి పాస్వర్డ్స్ ని దొంగలించడానికి ఉపయోగిస్తారు దీనికి కీ లాగర్ అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే మనం కంప్యూటర్లో కానీ మొబైల్లో కానీ ఏం రాయాలన్నా కీబోర్డు అవసరం కదా ఈ కీ లాగర్ ఏం చేస్తుందంటే మనం కీబోర్డులో టైప్ చేసే ప్రతి వర్డ్ ని దొంగిలిస్తుంది ఉదాహరణకి మనం ఫేస్బుక్ లో లాగిన్ అవుతున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనం టైప్ చేసే యూజర్ నేమ్ మరియు పాస్వర్డ్ ని అది దొంగిలిస్తుంది కీ లాగర్స్ లో రెండు రకాలుంటాయి ఒకటి హార్డ్వేర్ కీ లాగర్ రెండవది సాఫ్ట్వేర్ కీ లాగర్ మొదటిదైన హార్డ్వేర్ కీ లాగర్ అంటే ఒక చిన్న పెన్ డ్రైవ్ టైప్ లో ఉంటుంది ఈ కీ లాగర్ ని సిపియూ వెనకాల పెడితే మనం కీబోర్డ్ లో టైప్ చేసే ప్రతి వర్డ్ ని హార్డ్వేర్ కీ లాగర్ దొంగిలించి సేవ్ చేసుకుంటుంది తరువాత హ్యాకర్ దాన్ని తీసుకుని అందులో ఉన్న కీబోర్డ్స్ తో అకౌంట్స్ ని హ్యాక్ చేస్తాడనమాట ఇక రెండవది సాఫ్ట్వేర్ కీ లాగర్ ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇది మీ కంప్యూటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసిన మరుక్షణం నుండి మీరు ఏం టైప్ చేసినా అది హ్యాకర్ కి చేరవేస్తుంది హార్డ్వేర్ కీ లాగర్ ని కనిపెట్టడం సులభం కానీ సాఫ్ట్వేర్ కీ లాగర్ ని కనిపెట్టడం అంత సులభం కాదు ఇది మీ కంప్యూటర్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతూ మీరు ఏం టైప్ చేసినా దొంగిలించి హ్యాకర్ కి పంపిస్తుంది దీన్ని మనం రానున్న వీడియోలో ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూద్దాం అప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది డిడాస్ డిడాస్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేనియల్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఒక వెబ్సైట్ ని ఒక నిమిషానికి పదివేల మంది మాత్రమే ఓపెన్ చేసే సౌకర్యం ఉంది అనుకుందాం కానీ ఒక నిమిషంలో లక్ష మంది ఆ సైట్ ని ఓపెన్ చేస్తే అది డాస్ అటాక్ బారిన పడుతుంది ఇది ఒక రివెంజ్ హ్యాకింగ్ టెక్నిక్ అని చెప్పొచ్చు దీనివల్ల హ్యాకర్ కి ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో దీన్ని మనం రాబోయే వీడియోల్లో ప్రాక్టికల్ గా తెలుసుకుందాం ఇక వాటర్ హోల్ అటాక్స్ ఇది ఒక తెలివైన హ్యాకింగ్ టెక్నిక్ అనమాట ఎలా అంటే అడవిలో ఒక సింహం ఉంది అది వేట కోసం వెళ్లింది కాని మిగతా జంతువులు సింహాన్ని చూసి పారిపోతున్నాయి ఇది గమనించిన సింహం ఒక పథకం వేస్తుంది అడవిలో అన్ని జంతువులు ఎక్కడ నీళ్లు త్రాగడానికి వస్తాయో తెలుసుకుని అక్కడ మాటు వేసుకుని కూర్చుంటుంది అక్కడ నీళ్లు త్రాగడానికి వచ్చిన జంతువుని తినేసి తన ఆకలిని ఆ సింహం తీర్చుకుంటుంది ఈ పద్ధతి కూడా సేమ్ టు సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది ఇక్కడ సింహం ఒక హ్యాకర్ నీళ్లు ఒక వెబ్సైట్ జంతువు హ్యాకర్ టార్గెట్ చేసిన వ్యక్తి ఇక్కడ హ్యాకర్ మీరు ఇంటర్నెట్ లో ఏ ఏ వెబ్సైట్ లో వెళ్తున్నారో చూసుకుని సెక్యూరిటీ పరంగా బలహీనంగా ఉన్న వెబ్సైట్ లో ఒక మాల్వేర్ ని ఇంజెక్ట్ చేస్తాడు మీరు ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ మాల్వేర్ ఆటోమేటిక్ గా డౌన్లోడ్ అయి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇన్స్టాల్ అయిన మాల్వేర్ మీ సమాచారాన్ని హ్యాకర్ కి చేరవేస్తుంది ఇలా వాటర్ హోల్ అటాక్ తో మనల్ని హ్యాకర్ అటాక్ చేస్తాడనమాట ఇక ఫేక్ వ్యాప్ ఈ ఫేక్ వ్యాప్ టెక్నిక్ తో సులభంగా హ్యాకర్ మిమ్మల్ని మోసం చేసి మీ సమాచారాన్ని దొంగిలిస్తాడు ఫేక్ వ్యాప్ అంటే నకిలీ వైర్లెస్ యాక్సెస్ పాయింట్ అనమాట దీన్ని హ్యాకర్ రెండు రకాలుగా ఉపయోగిస్తాడు ఒకటి ఫేక్ వైఫై కనెక్షన్ సృష్టిస్తాడు మనమేమో ఫ్రీగా వైఫై వస్తుంది అని కనెక్ట్ అవుతాం ఇలా కనెక్ట్ అయినప్పుడు హ్యాకర్ మీ మొబైల్ లో ఉన్న డేటాని ఈజీగా యాక్సెస్ చేయగలడు ఇంకొకటి దీనితో మీ వైఫై పాస్వర్డ్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఎలా అంటే మీ పేరుతో ఉన్న వైఫై కనెక్షన్ లాంటిది ఇంకో నకిలీ కనెక్షన్ సృష్టించి పెడతాడు మీరు చూసుకోకుండా ఇది మన నెట్వర్కే కదా అని అది వైఫై పాస్వర్డ్ అడిగినప్పుడు మీరు దానికి ఇచ్చేస్తారు ఈ పాస్వర్డ్ డైరెక్ట్ గా హ్యాకర్ దగ్గరకు వెళ్తుంది మీరు పాస్వర్డ్ టైప్ చేయగానే అది మాయమైపోతుంది మీకు ఏమైందో కూడా తెలియదు కాని మీ వైఫై పాస్వర్డ్ అతనికి తెలిసిపోతుంది ఈవ్స్ డ్రాపింగ్ ఈవ్స్ డ్రాపింగ్ అనే ఈ పద్ధతి ద్వారా మిమ్మల్ని గమనిస్తూ ఉంటాడు ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఏ అనే వ్యక్తి బి అనే వ్యక్తితో చాట్ చేస్తున్నాడు అనుకుందాం అప్పుడు ఏ అండ్ బి లకు తెలియకుండా వాళ్లు ఏం మెసేజెస్ చేసుకుంటున్నారో సి అనే వ్యక్తి దాన్ని చూడగలడు దీన్ని ఈవ్స్ డ్రాపింగ్ అటాక్ అంటారు ఇందులో రెండు రకాల ఈవ్స్ డ్రాపింగ్ అటాక్స్ ఉన్నాయి మొదటిది ప్యాజివ్ ఈవ్స్ డ్రాపింగ్ అటాక్ రెండవది యాక్టివ్ ఈవ్స్ డ్రాపింగ్ అటాక్ ప్యాజివ్ ఈవ్స్ డ్రాపింగ్ అటాక్ అంటే సి అనే వ్యక్తి కేవలం వాళ్ల మెసేజ్ లను వినగలడు కాని యాక్టివ్ ఈవ్స్ డ్రాపింగ్ అటాక్ లో ఏ నుండి వచ్చిన మెసేజ్ లను సి అనే వ్యక్తి మాడిఫై చేయగలడు తర్వాత ఏ పంపినా అదే మెసేజ్ ని ఈ సి బికి పంపిస్తాడనమాట ఎలా
అప్పుడు సి అనే వ్యక్తి దాన్ని మాడిఫై చేస్తాడు ఎలా అంటే నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు అని తరువాత ఆ మెసేజ్ ని బి అనే వ్యక్తికి పంపిస్తాడు ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన హ్యాకింగ్ పద్ధతి దీని ద్వారా మనుషుల మధ్య అపార్థాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్నెట్ ని కాదు మనుషులను నమ్మాలి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఐదు పద్ధతుల కంటే ఇంకా చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి వాటి గురించి ముందు రాబోయే వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం అప్పటి వరకు ఇలాంటి వాటి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం